നടൻ നടിയോട് ചെയ്തത് കേട്ടാൽ നിങ്ങളെ ഞെട്ടും നടിക്ക് സംഭവിച്ചത് കേട്ടാൽ നിങ്ങളെ ഞെട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് ചില ഹലോ എവറിവൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ഈ വീഡിയോയുടെ തമ്പിലോ ടൈറ്റിലോ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും ഈ വീഡിയോ എന്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഈ വീഡിയോയുടെ കണ്ടിട്ടിനൊക്കെ കിടക്കുന്ന മുമ്പേ ചെറിയൊരു ഡിസ്ക്ലൈമർ ഉണ്ട് കാരണം ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഞാൻ അത് കാണിച്ചിരുന്നു അത് വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ പറയാം കാരണം ഈ വീഡിയോ യാതൊരു കാരണവശാലും നിങ്ങളെ മിസ്ലീഡ് ചെയ്യാനോ ഒരു ഫേക്ക് ന്യൂസ് പരത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദുരൂഹത പരത്താനോ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല ഇവിടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ വാർത്ത അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതായത് സുശാന്ത് സിംഗ് രാജ്പുത്തിൻ്റെ മരണവാർത്ത അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ അന്വേഷിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് കിട്ടിയ ചില സത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫാക്ട് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയുടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ വെൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം ആസ് യൂഷ്വൽ നിങ്ങളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ന്യൂസ് ഞാനും അറിഞ്ഞത് അതായത് വാട്സപ്പിലെ ഫോർവേഡ് മെസ്സേജസ് വാട്സപ്പിലെ സ്റ്റാറ്റസസ് പിന്നെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്റ്റോറീസ് ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ആദ്യം അറിഞ്ഞത് പിന്നീട് അതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ന്യൂസ് ചാനൽ വഴി വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഈ വാർത്ത ആദ്യമേ അതായത് സുഷാന്ത് സിംഗ് രാജ്പുത്തിൻ്റെ മരണവാർത്ത ആദ്യമേ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ വെബ് വേർഷനിലാണ് അവിടെ നിന്നാണ് പല ന്യൂസ് ചാനലുകളും റിപ്പോർട്ടർമാരും എഡിറ്റർമാരും ഒക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ഗ്ലിംസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഐഡിയ മാത്രമായിരുന്നു കാരണം വലിയൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സംഭവം ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം അവിടെ അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആൾക്കാർ അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ച് അങ്ങനെയാണ് വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിലേക്ക് ഈ വാർത്ത എത്തിയപ്പോഴത്തേക്ക് വാർത്തയുടെ പല കണ്ടൻറ്റും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സുഷാന്ത് സിംഗ് സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ ആണ് സുഷാന്ത് സിംഗിൻ്റെ മരണവാർത്ത പറയാൻ നേരം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം സൂയിസൈഡ് ചെയ്ത കാര്യം പറയാൻ നേരം എല്ലാവരും കൂട്ടത്തിലൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം രണ്ടു ദിവസം മുന്നേ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അമ്മയുടെ ഒരു പഴയകാല ചിത്രവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുട്ടിക്കാലത്തെ ഒരു ഫോട്ടോയും തമ്മിൽ മെർജ് ചെയ്തൊരു ഫോട്ടോ അതിനടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷമങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും ഒക്കെ വിവരിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു അടിക്കുറിപ്പ് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും പറയുന്നത് ഇൻറ്റൻഷനലി അദ്ദേഹം ഇത് മനഃപൂർവ്വം അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് കാരണം അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു സംഭവം അപ്ലോഡ് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ ഇത്രയും വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ആക്ടർ അദ്ദേഹം ജീവിതത്തെ ഇങ്ങനെ നിസ്സാരമായിട്ട് കണ്ടിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ട് സൂസൈഡ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ ആ പോസ്റ്റിനെ വളച്ചൊടിക്കാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്രൈം സീനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള സൂയിസൈഡൽ നോട്ടോ ഒരു ആത്മഹത്യ കുറിപ്പോ അങ്ങനത്തെ തരത്തിലുള്ള യാതൊരു നോട്ടും പോലീസിന് ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല അത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ന്യൂസ് എഡിറ്റേഴ്സും മറ്റുള്ളവരും ഈ ഒരു പോസ്റ്റിനെ കുത്തി പിടിച്ച് അങ്ങോട്ടേക്ക് വലിച്ചു വെക്കുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പ്രചരിക്കപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം ഡിപ്രഷന് അതായത് വിഷാദ രോഗത്തിന് അടിമയായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഏതാണ്ട് ആറ് വർഷമായിട്ട് അദ്ദേഹം ഡിപ്രഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലായിരുന്നു എന്നാണ് പല ന്യൂസ് റിപ്പോർട്ടുകളും വരുന്നത് ഇത് മറ്റെങ്ങുമല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് കേരളത്തിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക മലയാളം വെബ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ന്യൂസ് പോർട്ടലുകളാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വാർത്ത പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ബാൻഡ്ര പോലീസ് അതായത് ഈ കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന പോലീസ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സുഷാന്ത് സിംഗിൻ്റെ റൂമിൽ നിന്നോ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നോ അദ്ദേഹം ഒരു ഡിപ്രഷൻ അടിമയായിരുന്നു എന്നുള്ളതിനുള്ള യാതൊരു തെളിവും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഡിപ്രഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പിൽസോ മെഡിസിൻസോ അതായത് ഈ മെഡിസിൻ്റെ പ്രിസ്ക്രിപ്ഷനോ ഏതെങ്കിലും ഡോക്ടറെ കണ്ടതിനുള്ള ഡോക്ടർ റിപ്പോർട്ടോ അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു തെളിവും ഇന്ന് ഈ നിമിഷം വരെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് വരെ ബാൻഡ്ര പോലീസിന് കിട്ടിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ആറ് വർഷമായിട്ട് ഡിപ്രഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റി
അപ്പൊ ഇത്ര ഒരു കാലയളവിൽ ഇല്ലാത്തൊരു വിഷമം അദ്ദേഹത്തിന് ഇത്ര പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി എന്ന് നമ്മുടെ ഈ മലയാള ന്യൂസ് പോർട്ടലുകൾ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു അദ്ദേഹം ശരിക്കും ആറ് വർഷമായിട്ട് അങ്കിത രോഗാന്തരമായിട്ട് പ്രണയത്തിലായിരുന്നു ആ ന്യൂസ് മലയാളത്തിന് എത്തിയപ്പോൾ അത് ആറ് വർഷത്തേക്കുള്ള ഡിപ്രഷൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് മാറി അതിന് തർജ്ജമ ചെയ്തപ്പോൾ പറ്റിയ മിസ്റ്റേക്ക് ആണോ അതോ ഇനി ഇൻറ്റൻഷണലി മാറ്റിയതാണോ എന്ന് ഈ വാർത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചവരൊന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു അടുത്തതായിട്ട് പ്രചരിക്കുന്ന ന്യൂസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ മാനേജറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ന്യൂസാണ് കാരണം സുഷൻ സിംഗ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഡിസാ സലീൻ എന്ന മാനേജറുമായിട്ട് പ്രണയത്തിലായതെന്നും അവർ ആ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുകയും ആ ഒരു വിഷമത്തിൽ മനം തന്നിട്ടാണ് അദ്ദേഹം സൂയിസൈഡ് ചെയ്തതെന്നാണ് ന്യൂസുകൾ വരയ്ക്കുന്നത് ഇതിന് ട്രെൻഡിംഗ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നത് മറ്റെങ്ങും അല്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ തന്നെയാണ് സുഷൻ സിംഗിൻ്റെ എം എസ് ധോണി എന്നുള്ള ആ ഫിലിമിൻ്റെ ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഫിലിമിൻ്റെ റിലീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ധോണിയുമായ അകത്തുള്ളൊരു കൊളാബായിട്ടുള്ളൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ഒറ്റ ഫിലിമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒമ്പത് മാസം അദ്ദേഹത്തിന് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ആ ഷൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല കാരണം ആ ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് എം എസ് ധോണി എന്നുള്ള ആ ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് സിംഗ് ആവാൻ ആ ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് ഷൂട്ട് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒമ്പത് മാസം അദ്ദേഹത്തിന് സ്വയം ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം അപ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് വെൽ ഡിറ്റർമെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആക്ടർ അത്രയ്ക്ക് വൈബ്രൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടർ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫേക്ക് ന്യൂസസ് പരത്തുന്നത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ന്യൂസുകളുടെ എല്ലാ ഉറവിടം നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ചെറുകിട ഓൺലൈൻ ന്യൂസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണ് പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ചാനലിൻ്റെയോ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെയോ വേർഷൻ അല്ല ഇവരൊക്കെ സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പല പല ന്യൂസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പോർട്ടലുകളാണ് അവിടെ നിന്ന് ന്യൂസ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ന്യൂസ് പോർട്ടൽ വെബ് പോർട്ടൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അത് എത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ന്യൂസ് പോർട്ടലാണ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായേക്കും നടൻ നടിയോട് ചെയ്തത് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും നടിക്ക് സംഭവിച്ചത് കേട്ടാൽ നിങ്ങൾ ഞെട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് ചില ഗോസ് ന്യൂസുകൾ ഇങ്ങനെ വരുത്തത്തില്ലേ അത്തരത്തിലുള്ള ചില ന്യൂസ് പോർട്ടലുകളുടെ കാര്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രയർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ന്യൂസ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സോഴ്സ് കൂടി നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിൽ ഒരു ന്യൂസ് പോർട്ടലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ അതായത് ഈ വാർത്ത ആദ്യമായിട്ട് പ്രചരിപ്പിച്ച ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഹിന്ദുവിലോ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസിലോ ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ അതിൽ വന്നിരുന്നു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതും ഇനി ഒരു ഈ മഞ്ഞപത്രം പോലുള്ളൊരു മഞ്ഞ സൈറ്റാണോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു പ്രയർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ന്യൂസ് നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ജെനുവനിറ്റി ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും കാരണം അത് ഫേക്കോ ജെനുവനോ ആയിക്കോട്ടെ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷേ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ജെനുവനിറ്റി എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം കാരണം മറ്റൊരാളിലേക്ക് അത് എത്തുന്നതിന് മുന്നേ അത് അന്വേഷിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെയും കടമയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഫോട്ടോ കാണിക്കാം ശരിക്കും ഈ ഫോട്ടോ കണ്ടാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ ജയിച്ചു പോകും കണ്ടില്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ അവസ്ഥ നമ്മളൊന്നും അന്വേഷിക്കില്ല ആരൊക്കെയോ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുന്നു നമ്മളത് എടുത്ത് അതുപോലെ ഇടുന്നു എന്താ അല്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരാൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂസ് അറിയിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് ഇരിക്കും എങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ അയാളെ ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂസ് അറിയിക്കരുത് ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ളൊരു ന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ പോലും പാർഷ്യൽ ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ജെനുവനിറ്റി നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു ന്യൂസ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാതിരിക്കുക കഴിവതും എത്തിക്കാതിരിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിക്കൊള്ളട്ടെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലും ഫാമിലിയിലും ഒക്കെ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും സെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ അറിയാത്ത രീതിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക അവരൊക്കെ ഒന്ന്